সো আমরা বলেছিলাম এই মাসের পরপর তিনটা ভিডিওতে হচ্ছে আমরা তিনটা টি শার্ট গিভ ওয়ে করব সো আমাদের এটা হচ্ছে তিন নম্বর ভিডিও সো আমরা তিন নম্বর ভিডিওতে একটা টি শার্ট গিভ ওয়ে করবো সো গিভ ওয়েতে কীভাবে পার্টিসিপেট করবেন তারপরেও একটু বলে নিচ্ছে আমাদের কাছে এই টি শার্টগুলো পাঠানো হয়েছে আলটিয়াম এবং অক্টোপার্ট থেকে সো অক্টোপার্ট কি এটা সম্পর্কে একটু শর্টকাট বলে দিচ্ছি অক্টোপার্ট হচ্ছে একটা রিয়েল টাইম সার্চ ইঞ্জিন যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেস্ট একটা রিয়েল টাইম সার্চ ইঞ্জিন আপনারা বলতে পারেন সো এই অক্টোপার্টে আপনারা যদি ভিজিট করেন তাহলে রিয়েল টাইম কোনো কম্পোনেন্টের প্রাইস বা সেই কম্পোন কম্পোনেন্টের ইনফরমেশন আপনারা এই অক্টোপার্ট থেকে জানতে পারবেন সো অবশ্যই আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা এই অক্টোপার্টের ওয়েবসাইটটি একবার ভিজিট করবেন ভিডিও ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি অক্টোপার্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা ভিজিট করে কিন্তু এই ইনফরমেশনগুলো জেনে নিতে পারবেন যে আসলে অক্টোপার্ট কীভাবে কাজ করে বা এই রিয়েল টাইম সার্চ ইঞ্জিনটা মূলত কি সো এবার আসা যাক যে কীভাবে পার্টিসিপেট করবেন সো এখন আমি পার্টিসিপেট করার নিয়মটা বলে দিচ্ছি সো আমরা প্রথম ভিডিওতে যে পার্টিসিপেট করার নিয়মটা বলেছিলাম আনফর্চুনেটলি সেটাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে কেননা আপনারা যারা কমেন্ট করছেন কমেন্টে ফোন নাম্বার বা একাধিক কমেন্ট করছেন বা জিমেল অ্যাড্রেস অ্যাড করছেন সেই কমেন্টগুলো ইউটিউব থেকে পারমানেন্টলি ডিলিট করে দেওয়া হচ্ছে সো আগে তো হোল্ড করা হতো সো আমরা সেখান থেকে রিভিউ করে সেগুলোকে পাবলিশ করতে পারতাম সো এখন তারা কোনো কিছুই করছে না সরাসরি ডিলিট করে দিচ্ছে তো এটা আমার কাছে আসলে খুবই খারাপ লেগেছে যার কারণে হচ্ছে আমরা প্রথম ভিডিও থেকে আসলে কাউকে নিতে পারছি না তো আমি যে প্রসেসটা দেখাচ্ছি সো আপনারা সেই প্রসেসে প্রত্যেকটা ভিডিওতে ঢুকে সেই প্রসেসে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করবেন সো ফার্স্ট অফ অল আপনারা ভিডিওতে লাইক দিবেন লাইক দেওয়ার পর ভিডিওটা দেখবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেন হচ্ছে কমেন্টে কিছু একটা লেখবেন অ্যাজ এ এক্সাম্পল আপনি কমেন্টে কিছু একটা লেখলেন তো লেখার পর সেটাকে জাস্ট এরকমভাবে দেখেন উনি যেরকম লেখেছেন যে ভাইয়া আমি প্রজেক্ট ডায়াগ্রাম দেখে বুঝতে পারি না বা আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে বা এই ভিডিও দেখে আপনার কোনো মন্তব্য থাকলে সেটা সিম্পলভাবে লেখবেন কোনো কিছু অ্যাড করবেন না তাহলে আপনার যে কমেন্টটা সেটা পাবলিশ হবে তো কমেন্টটা পাবলিশ হওয়ার পর হচ্ছে একটা স্ক্রিনশট নেবেন সো আপনার মোবাইলে হলে মোবাইল স্ক্রিনশট নেওয়া অনেক সহজ আর কম্পিউটার স্ক্রিনশট নেওয়া কিন্তু সহজ জাস্ট আমি এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিব যে আমি এই ভিডিওতে লাইক দিয়েছি তো আপনারা জাস্ট একটা স্ক্রিনশট নেবেন নেওয়ার পর হচ্ছে অবশ্যই কমেন্ট সহ নেওয়ার চেষ্টা করবেন যদি কমেন্ট আলাদা থাকে তাহলে আলাদাভাবে একটা স্ক্রিনশট নেবেন নেওয়ার পর হচ্ছে আপনারা জাস্ট চলে যাবেন এইখানে দেখতে পাবেন যে পিনড কমেন্টের ভিতরে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রথম কমেন্টে এই লিঙ্কটা পাবেন অথবা আপনারা ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে যদি যান এখানেও দেখতে পারবেন জয়েন্ট গিভায়ে এখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে তো এই দুইটা লিঙ্কের যে কোনো একটা লিঙ্কে জাস্ট ক্লিক করলে আপনারা এরকম সরাসরি এই পোস্টে চলে আসবেন এই পোস্টে এসে জাস্ট এই কমেন্ট সেকশনে আপনার নামটা লিখবেন লেখার পর হচ্ছে সাপোজ আমার নামটা আমি লিখে দিচ্ছি দেওয়ার পর আপনারা ফটোটা আপলোড করে দিবেন যে ফটোটা আপনি স্ক্রিনশট নিয়েছেন সেই স্ক্রিনশটটা এখানে হচ্ছে আপলোড করে দিবেন তো কমেন্টে এসে জাস্ট আপনার নামটা লিখবেন লেখার পর হচ্ছে এই যে ইমেজটাকে আমি আপলোড করে দিয়েছি সো আপনারা এইভাবে এই ইমেজটাকে আপলোড করে দিবেন তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনার আসলে ভিডিওতে লাইক দিয়েছেন এবং কমেন্ট করেছেন ঠিক আছে সো এই একটু কঠিন হয়ে গেল প্রসেসটা আসলে কোনো কিছু করার নাই যেহেতু ইউটিউবের নতুন পলিসি প্রতিদিনই আপডেট হয় আর নতুন নতুন সিস্টেম হয় তো যাই হোক আপনারা এখন থেকে প্রতিটা ভিডিওতে এই প্রসেসে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করবে সো আমি মূলত এখান থেকে একটা লটারি করব আপনাদের কমেন্ট সেকশন থেকে যারা কিনা কমেন্ট করবেন সেখান থেকে একজন বিজয়ী হবেন সো তার সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করে দেন একটা টি শার্ট তার কাছে আমি পাঠিয়ে দেবো আলটিম ডিজাইনার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার আর এই আলটিম ডিজাইনার সফটওয়্যারটি ফার্স্ট মান্থ ব্যবহার করতে পারবেন ফ্রিতে দেন দেখতেই পাচ্ছেন ট্রান্সফর্ম ইন দ্য ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি উইথ ইনোভেটিভ পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার এর নিচে তাদের নিউজ ফিডগুলো দেখতে পারবেন এর নিচে উল্লেখযোগ্য কোম্পানিগুলো হচ্ছে আরডিনো মাইক্রোসফট অ্যামাজন ফেসবুক ডেল সম্পর্কযুক্ত এর নিচে আসলে আলটিম সফটওয়্যারের সাবস্ক্রিপশন ফিগুলো দেখতে পাবেন এর থেকে আরেকটু নিচে আসলে আলটিম থ্রি সম্পর্কে জানতে পারবেন এটি একটি আলটিমের মোস্ট ইন্টারেস্টিং একটি ফিচার যার মাধ্যমে আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিটিতে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারবেন এক্সাম্পল হিসেবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একজন সাজেশন করছে কানেক্টর লুকস গুড অর্থাৎ কানেক্টরগুলো ভালো হয়েছে এবং আরও একজন তাকে সাজেশন করছে রিমুভ আনইউজড কপার অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি একজনকে অপারেট করতে পারবেন বা তাকে সাজেশন দিতে পারবেন এই পিসিবি ডিজাইন সম্পর্কে আলটিম থ্রি সিক্সটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এখানে সিমুর অপশন পাবেন এখানে যদি ক্লিক করেন নতুন একটি পেজ আসবে এই পেজে আসার পর আপনার আলটিম থ্রি সিক্সটি যে কমিউনিটি কীভাবে কাজ
আপনারা যদি চান তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে বা প্রোডাক্ট সম্পর্কে আরও ডিটেলস জানতে তাহলে আপনারা এই ওয়েবসাইটে যে ফুটার আছে সেখানে আপনারা চেক আউট করতে পারেন অলরাইট অলরাইট সো আমরা এই ভিডিওতে হচ্ছে এসএমডি কম্পোনেন্টের উপর আরও বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য জানবো যেটা আমরা প্রথম ভিডিওতেও জেনেছিলাম সো যারা পূর্বের ভিডিওটা দেখেন নাই আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব প্রথম ভিডিওটা দেখে নেবেন এবং আমি ভিডিওর লিংক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এত করে আপনারা প্রথম ভিডিওটা আগে দেখে নেবেন দেন এটা দেখবেন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আসলে আমরা এসএমডি কম্পোনেন্ট কি আসলে কি নিয়ে এত আলোচনা করছি এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা অনেকেই কমেন্টস করছেন বা আমাকে অনেকে পার্সোনাল মেসেজও করেছেন যে আসলে ভাইয়া বেসিক ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রনিক্স এর কাজগুলো কিভাবে সহজে শেখা যায় বা এটার কোনো নির্দিষ্ট বই আছে কিনা বা এই এস এম ডি কম্পোনেন্ট বা পিসিবি ডিজাইন এই ধরনের কাজগুলো কিভাবে সহজে শিখতে পারি প্রফেশনালভাবে তো এই জিনিসগুলোর একটু উত্তরটা দিয়ে দিই শর্টকাটে সেটা হচ্ছে যে আসলে এই ইলেকট্রনিক্সের জগৎটা না অনেক বড় একটা সমুদ্রের মতো যা শুরু আছে আসলে শেষ নাই এত এত ভেরিয়েন্ট আছে এত এত আইসি আছে এত এত রেজিস্টার আছে মানে এদের ভেরিয়েন্টের কোনো শেষ নাই সো এইগুলোকে আপনার বেসিক ইলেকট্রনিক্স এর কাজটা আগে আপনারা শিখবেন বেসিক ইলেকট্রনিক্স বলতে রেজিস্টার ক্যাপাসিটো ডায়ড ইন্টাক্টর ট্রান্সফর্মার এইগুলো মূলত কিভাবে কাজ করে এদের পিন আউট গুলো কি এগুলো আগে শিখতে পারেন তো এটার জন্য আপনারা অনলাইন হেল্প নিতে পারেন গুগলে সার্চ করতে পারেন যে আসলে কোন কম্পোনেন্ট এই আইসিটা আসলে কি এই মডেলটা লিখে সার্চ দিলেন আপনি ধরেন একটা আইসি পেলেন এই আইসির মডেলটা লিখে সার্চ করলেন গুগলে সেটা ডেটা শিট ডাউনলোড করে দেখলেন যে আসলে এই আইসিটা কি কি কাজ করে তো আসলে একদিন বা দুই দিনে মেজিক্যাল ভাবে আসলে ইলেকট্রনিক্স শেখা সম্ভব না এটার সাথে লেগে থাকতে হবে এবং কন্টিনিউস আপনি নতুনত্ব এক এক জায়গা থেকে শিখতে হবে তো এটার উপর ফিক্সড কোনো বই নেই তো যারা এখানে ডিপ্লোমায় পড়েন তারা বেসিক ইলেকট্রনিক্স ওয়ান এবং বেসিক ইলেকট্রনিক্স টু দুইটা বই পান কিন্তু পাওয়া গেলেও একেবারে যে প্র্যাকটিক্যাল ধর্মী খুব সহজে আপনি ওই বই পরেই শিখে ফেলতে পারবেন আসলে না ওইখানে অনেক ম্যাথমেটিক্যাল স্টার্মস আছে আসলে ইলেকট্রনিক্স এর সাথে ম্যাথের অনেক বেশি যোগসূত্র আছে যেগুলো আসলে আপনাকে জানার পরে আপনি একজাক্টলি কাজগুলো করতে পারবেন আদারওয়াইজ জাস্ট একটা আইসি রিপ্লেসমেন্ট আপনি আর একটা আইসি বসিয়ে কাজ করতে পারেন তো ওইটা তো আর আপনার প্রফেশনাল হলো না আপনারা যেটা আসলে চান যে আসলে এই আইসিটা আমি হাতে নেওয়ার পরে এটাকে যেভাবে বায়োসিং টাইসিং করতে হবে আমি সব করে ফেলবো তো তার জন্য আপনাকে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জিনিস শিখতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে ইলেকট্রনিক্স একটা জিনিস ধরেন আপনি একটা ট্রানজিস্টর সম্পর্কে জানলেন সেই ট্রানজিস্টরটা আপনি মার্কেট থেকে পার্চেস করে নিজে একটু বায়োসিং করে দেখবেন এভাবে ধীরে ধীরে শিখতে হবে আসলে আমরা যে কাজ করি আমরা যারাই এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করি তারা দেখা গেছে যে আট দশ বছর বারো বছর যাবৎ আমরা এই প্ল্যাটফর্ম গুলো নিয়ে কাজ করছি তারপরে পিসিবি ডিজাইন কিভাবে ভাইয়া শর্টকাটে পারি ভাইয়া পিসিবি ডিজাইন শেখানোর জন্য আপনাদের জন্য অসংখ্য ভিডিও এই চ্যানেলে আছে আপনার চ্যানেলে প্লে লিস্টগুলো ফলো করেন বেসিক থেকে শেখা শুরু করেন ধীরে ধীরে আপনারা শিখতে পারবেন একবারে বা একদিনে দুই দিনে শিখতে পারবেন না ঈশ্বর উপর আসলে ফিক্সড কোনো বই হয় না এগুলো প্র্যাকটিক্যাল ধর্মী কাজ একটু প্র্যাকটিক্যাল ধর্মী শিখবেন এবং যখন কি আপনি ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করবেন যে আসলে এই ক্যাপাসিটরটা আসলে কত ভোল্টের কত মাইক্রোফ্রেডার হবে তখন আপনাকে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসগুলো জানতে হবে তখন আপনি জাস্ট আর একটু আপগ্রেড করলেন নিজেকে ধীরে ধীরে শিখেন তাড়াহুড়া করে আসলে শেখা যাবে না সো আমরা কিন্তু আপনাদের শেখানোর জন্য ভিডিও করে থাকি তার জন্য আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো একটু মনোযোগ সহকারে ধৈর্য সহকারে দেখবেন দেখার পরে হচ্ছে একটা খাতায় নোট করে রাখবেন এতে করে আপনাদের যে শেখার যে ইচ্ছাটা আশা করি আপনাদের সাকসেস হবে ওকে সো আমাদের ক্লাসে মূল টপিক্সে চলে আসি সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা বেশ এখানে অনেকগুলো এস এমডি কম্পোনেন্ট নিয়ে আসছি এবং আমরা কিন্তু গত ক্লাসেও আমরা এস এমডি সম্পর্কে জেনেছি তো আমাদের এই ভিডিওর এই পার্টে হচ্ছে আমরা বেশ কিছু এস এমডি কম্পোনেন্ট প্র্যাকটিক্যালি দেখতে কীরকম হয় এটা তো একটা সফটওয়্যার থ্রি ডিতে আমরা দেখছি তো আসলে থ্রি ডিতে দেখতে এরকম দেখায় প্র্যাকটিক্যালি আমাদের দেখতে কীরকম সো আমি আপনাদের সাথে কিছু সার্কিট বা শেয়ার করছি যে আসলে বর্তমানে এই ধরনের সার্কিটগুলো তো এস এমডি কম্পোনেন্টগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে তো আমরা সেগুলো এক একে একটু সো এখানে আপনারা একটি সার্কিট দেখতে পাচ্ছেন সো এটি একটু হচ্ছে আর টিসি মডুল সো এই আর টিসি মডুল আপনারা দেখেন এখানে কিন্তু যে আর টু দ্বারা বোঝানো হচ্ছে রেজিস্টার এটা কিন্তু এস এমডি জাস্ট এটার উপরে সোল্ডার করা হচ্ছে এরপর আইসি রয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যাপাসিটর রয়েছে যে এখানে কি দুইটা ক্যাপাসিটর রয়েছে তারপর আরও বেশ কিছু রেজিস্টার রয়েছে এখানে একটা জেনার ডায়ট রয়েছে এবং এখানে একটা ওসিলেটর রয়েছে এটা মেবি এলিভেন হার্স তারপরে হচ্ছে আরও রেজিস্টার এবং আইসি রয়েছে ওকে সো এইভাবে হচ্ছে
তো এরপরে আইসি রয়েছে এখানে এবং ক্যাপাসিটর দেখতে পাচ্ছেন এবং এটা হচ্ছে মেবি রেজিস্টর বা ডায়ট সো এগুলো কিন্তু আমরা মান দেখে আসলে নির্ধারণ করি যে আসলে কোনটা কি আমি বলে দেবো যে আসলে প্যাকেজ দেখতে কিরকম হয় বা কোন প্যাকেজগুলোতে কিভাবে থাকে সেটাও দেখবো তবে এখন আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো তো এটা হচ্ছে একটি অলিড ডিসপ্লে সো আপনারা এই অলিড ডিসপ্লেটা যদি দেখি এই ধরনের ডিসপ্লেগুলো আকারে খুব ছোট হয়ে থাকে দেখতেই পাচ্ছেন তো এই ডিসপ্লেগুলোতেও কিন্তু এস এমডি কম্পোনেন্ট রয়েছে সো আমরা যদি এটার বিপরীত দিকে দেখি তো দেখেন এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো রেজিস্টর ডায়ট রয়েছে এগুলো এবং ক্যাপাসিটরও কিন্তু রয়েছে তাই না এভাবে হচ্ছে এস এমডি কম্পোনেন্টগুলো আপনার সার্কিট বোর্ডের সাথে লাগানো থাকে বা সোল্ডার করা থাকে এবং এই ধরনের সোল্ডারিংগুলো সাধারণত করা হয় হট এয়ার গানের মাধ্যমে সোল্ডারিং দিয়ে করা হয় না যদিও সোল্ডারিং দিয়ে করা যায় কিন্তু সেটা অনেক কষ্টসাধ্য হয় এবং এই কম্পোনেন্টগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটিস থাকে কেননা অতিরিক্ত টেম্পারেচারে এই ধরনের যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় এই কারণে হট এয়ার গানের মাধ্যমে মূলত ব্যবহার করা হয়ে থাকে বা সোল্ডারিং করা হয়ে থাকে তো এখন আমরা আরও একটি সার্কিট দেখছি সো এটি হচ্ছে একটি এস ডি কার্ড অ্যাডাপ্টার মডুল তো এটার ভিতরে দেখেন আপনার একেবারে আমরা বড় করেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে একটি এলএম রয়েছে অর্থাৎ ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসি এবং এখানে একটা আইসি রয়েছে এবং রেজিস্টর রয়েছে এই পাশে এই পাশে রেজিস্টর রয়েছে কিছু ক্যাপাসিটর রয়েছে তো আমরা জাস্ট বুঝ জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি একটু দেখার চেষ্টা করলাম যে আসলে আমাদের সার্কিটগুলোতে এস এমডি কম্পোনেন্টগুলো কীভাবে থাকে দেখেন এটি একটি হচ্ছে মাইক্রো এসবি তো মাইক্রো এসবি হচ্ছে আপনার সকেট তো এটা দেখেন এটাও কিন্তু আমাদের এস এমডি কম্পোনেন্ট কেননা এটা সরাসরি আমাদের যে পিসিবি আছে সে পিসিবি বোর্ডের উপর বসে পড়বে তারপর আমি আপনাদের সাথে কিছু বিষয় শেয়ার করছি এই যে দেখেন এটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের মূলত প্যাকেজিং করা থাকে এরকম প্লাস্টিকের প্যাকেটের ভিতরে থাকে এবং এইগুলো হচ্ছে আপনার এলইডি বাতি এবং আরও বেশ কিছু এলইডি বাতি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে এক একটা কালার এলইডি ধরেন ব্লু এটা মেবি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্লু কালার তারপরে হচ্ছে এখানে আর আরও কিছু এটি এগুলো হচ্ছে রেজিস্টার সো এরকম একটা জাস্ট প্লাস্টিকের একটা প্যাকেটের ভিতরে প্রত্যেকটা প্যাকেটের ভিতরে ও প্যাকেটের ভিতরে আবার একটা একটা করে আলাদা সেপারেট থাকে দেখেন খুলে চলে আসছে কিন্তু এগুলো হচ্ছে আর জিবি এলইডি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাতের তুলনায় আপনারা আমার একটা আঙ্গুল দেখতে পাচ্ছেন সো এই আঙ্গুলের তুলনায় কত ছোট ছোট হয়ে থাকে এস এমডি কম্পোনেন্টগুলো অলরাইট সো আপনাদের সাথে প্র্যাকটিক্যালি কিছু এস এমডি কম্পোনেন্ট শেয়ার করলাম যে আসলে এরা দেখতে কেমন হয়ে থাকে সো আই থিঙ্ক আপনারা অনেকেই জানেন তারপর অনেকের জানেন না তাদের আসলে জিনিসগুলো ক্লিয়ার করার জন্য এই প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো দেখানো এখন আমরা আরও বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন জানবো যেগুলো আসলে না জানলেই নয় তো এই যে একটা পিডিএফ আমি এই পিডিএফটা আপনাদেরকে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা একটু কষ্ট করে এটা ডাউনলোড করে পড়বেন আমি আর পরে আপনাদের বোরিং করার চেষ্টা করছি না জাস্ট আপনারা নিজেরা একটু পুরো এই পিডিএফটা পড়বেন এটা বারো পেজের একটা পিডিএফ সো এটা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করা কালেক্ট করেছি তো আপনারা অনেকেই বলেন যে ভাই সাজেশন দেন বইটেও দেন সো আমি যা পাবো আপনাদেরকে আমি দিয়ে দেবো শেয়ার করব। তো টেনশনের কোনো কিছু নেই জাস্ট আপনারা এই পিডিএফটা পড়বেন যেমন দেখেন এখানেও কিন্তু দেখানো হয়েছে এস এমডি রেজিস্টর এস এমডি নেটওয়ার্ক রেজিস্টর যেটা আমরা দেখতে পাইলাম যে একটা আমাদের মজুলের ভিতরে যে ওই মডুলের ভিতরে কিন্তু এস এমডি নেটওয়ার্ক রেজিস্টর ছিল তারপরে যে সিরামিক ক্যাপাসিটর যেটা আমরা একটু আগেও কিন্তু দেখতে পেয়েছি তারপরে দেখতে পাচ্ছেন আরও এক ধরনের এস এমডি ক্যাপাসিটর রয়েছে তারপরে এল সিসি তারপরে সিএলসিসি এসও টি এসও আইসি টিএলসিসি এসও জে ইউ এফ টি ডিজি এ আচ্ছা এই জিনিসগুলো কি এই যে এই শর্ট ফর্মগুলো জানার জন্যই হচ্ছে আমাদের এই পুরো পিডিএফটা সো এগুলো ইম্পর্টেন্ট দেখা গেল আপনার একটা জায়গায় কম্পোনেন্টের পাশে লেখা হচ্ছে সি এল সি সি সো আপনি তো বুঝলেন এটা আসলে কি আবার একটা কম্পোনেন্টের পাশে লেখা এসও টি তো আপনি তো বুঝতে পারবেন না আসলে এটা এসও টি কেন লেখা এটার অর্থটা কি তো এই জন্য এই পুরো পিডিএফটা আপনাদেরকে দেওয়া হবে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন সো এখান থেকে পড়ে নেবেন আর এবিলিটি অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ এস এমডি কম্পোনেন্ট এইখান থেকে একটু পড়বেন এইগুলো তো পিডিএফ যেহেতু আপনি টেক্সটগুলো কপি করে যদি ইংলিশ বুঝতে কষ্ট হয় একটু গুগল ট্রান্সলেটর ব্যবহার করবেন তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন আর তাছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং ইংলিশ খুবই সহজ হয়ে থাকে একটু পড়লে বুঝতে পারবেন আমি একটু জাস্ট জুম আউট করে দিচ্ছি এখানে দেখেন একটা মজার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এস এমডি কম্পোনেন্ট কিন্তু দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে পেসিভ এস এমডি কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ এস এমডি কম্পোনেন্ট সো পেসিভ এস এমডি কম্পোনেন্ট কি তো আপনারা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করছেন বা ডিপ্লোমা সেক্টরে পড়েন তারা তো জানেন যে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট কি
জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য বললাম সো তাছাড়া আপনারা এখানে ডিটেইলস পেয়ে যাবেন সেগুলো একটু পড়ে নেবেন সো এখানে যে প্যাসিভ সারফেস মাউন্ট কম্পোনেন্ট অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে আসলে কি কি আমাদের রয়েছে সো রেজিস্টার ক্যাপাসিটি ডেটা এগুলো অ্যাকচুয়ালি ইমেজটা আসলে ক্লিয়ার আমি নিতে পারিনি তার জন্য সরি পুরো হচ্ছে সারফেস মাউন্ট ডিসক্রিট রেজিস্টর এটাকে অ্যাসেম্বলি রেজিস্টর সো এটা এক ধরনের রেজিস্টর এখানে আরও বিভিন্ন ধরনের নাম আপনারা পাবেন সারফেস মাউন্ট রেজিস্টর নেটওয়ার্ক যেগুলো এগুলো সম্পর্কে একটু একটু ইনফরমেশন আছে আচ্ছা আপনাদের জন্য একটু বলে দিই এসএমডি আর একটা হচ্ছে এসএমটি এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা একটু জাস্ট শর্টকাটে বলে দিই এসএমডি হচ্ছে সারফেস মাউন্ট ডিভাইস ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি যে কম্পোনেন্টটা ব্যবহার করছেন সেই কম্পোনেন্টটা হচ্ছে আপনার সারফেস মাউন্ট ডিভাইস বাট এসএমডি আর এসএমটি হচ্ছে সারফেস মাউন্ট টেকনোলজি অর্থাৎ যেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে আপনি এই যে কম্পোনেন্টগুলো পিসিবি বোর্ডের উপরে বা নিচে আপনি সারফেসের মধ্যে সোল্ডার করছেন বা অ্যারেঞ্জ করছেন এটাকে বলা হচ্ছে এসএমটি তো আপনারা দেখেছেন অনলাইনে এখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলো আছে যারা কিনা এসএমটি সার্ভিস দিয়ে থাকে এসএমটি সার্ভিস হচ্ছে আপনার এই পিসি বোর্ডের উপরে সে কম্পোনেন্টগুলো তারা প্লেস করে দেন আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবে তো অনেক যেহেতু আমাদের অনেকের হট এয়ার গান থাকে না বা আমরা সোল্ডারিং করতে পারি না সোল্ডার দিয়ে তো আর করা সম্ভব না তো হ তারা হচ্ছে তাদের যে মেশিনারিজ আছে সেগুলোর মাধ্যমে এ কম্পোনেন্টগুলোকে প্লেস করে সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে এসএমটি অর্থাৎ সারফেস মাউন্ট টেকনোলজি রাইট তো তাছাড়াও আপনার এগুলো পড়লে আরও ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন তো এখানে দেখেন এটা হচ্ছে এক ধরনের ক্যাপাসিটর বলছিলাম তো টেবল আর পেসিভ এসএমডি ওকে কম্পোনেন্ট ফর এস এম টি তো এই যে দেখেন আসলে এস এম টির জন্য এই ধরনের ডিজাইন করা হয়েছে তো তারপরে যদি নিচে যাই তো আমি আসলে কি যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম এই যে এল সি সি যেটা আমাদের লেখা ছিল এটা হচ্ছে লিডলেস সিরামিক চিপ ক্যারিয়ার্স ওকে সো আবার যদি নিচে আসেন সি এল সি সি সিরামিক লিডেড চিপ ক্যারিয়ার্স ঠিক আছে এবং এগুলোর কিন্তু এই যে ডিটেলস আছে আপনার একটু কষ্ট করে পড়বেন ওকে তারপরে হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যাসেমটি কম্পোনেন্ট এবং প্লাস্টিক প্যাকেজ প্লাস্টিক প্যাকেজের ভিতরে মানে ডিজাইন করা হয়ে থাকে অ্যাসেমটি গুলো তো আমরা যদি আসি নিচে এই যে এখানে দেখেন আর একটা ফর্ম পাচ্ছে এসওটি এগুলো একটু পড়বেন কারণ এগুলো ইম্পর্টেন্ট আপনি যখন এসএমডি দিয়ে কোনো পিসিবি ডিজাইন করবেন তখন এগুলো না জানলে আপনি সেই কম্পোনেন্টই চিনবেন না আর কম্পোনেন্ট যদি একবার না চিনেন তাহলে আপনার এসএমডি দিয়ে আপনি কোনো দিনই পিসিবি ডিজাইন করতে পারবেন না অবশ্যই কম্পোনেন্ট পরিচিতিটা ফার্স্ট এই কারণে আমি আপনাদেরকে কম্পোনেন্ট পরিচিতি করাচ্ছি এরপরে আমরা হচ্ছে এস এমডি দিয়ে হচ্ছে পিসিবি ডিজাইন করা শিখবো তারপরে দেখেন এসওটি হচ্ছে স্মল আউটলাইন ট্রানজিস্টরস অর্থাৎ যে ট্রানজিস্টরগুলো স্মল আউটলাইন থাকবে এই এটা এই যে এই ধরনের দেখেন তো এটা হচ্ছে এসওটি এই যে স্মল আউটলাইন ট্রানজিস্টর তো এটার আউটলাইনটা দেখেন খুব স্মল থাকবে ছোট থাকবে এবং এটা আকারও ছোট হয় ওকে অনেক ছোট হয়ে থাকে সো নর্মাল যে ট্রানজিস্টর সেগুলো তো এমনি ছোট তার থেকেও অনেক ছোট হয়ে থাকে তারপরে স্মল আউটলাইন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ঠিক আছে যেটা ভিতরে অর্থাৎ আইসি বলতে পারি আমরা স্মল আউটলাইন এসও এবং এরপরে বলতে পারি আইসি ঠিক আছে তো এখানে দেখেন এসও আইসি অ্যান্ড এসও পি তো এগুলোরও ফর্ম আছে এবং এইটারও একটা দেখেন মেজারমেন্ট ভ্যালু আছে যে স্মল আউটলাইন সেটার মেজারমেন্ট কত ইঞ্চি সেন্টিমিটারসে হবে বা কত ইঞ্চিতে সেন্টারসে থাকবে সেগুলো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ওকে তো এই এইটা থেকে এসওটি মানি হচ্ছে বুঝতে পারবেন যে স্মল আউটলাইন ট্রানজিস্টর সে এইগুলো হচ্ছে ট্রানজিস্টর রিলেটেড এসওটি মানি হচ্ছে সে সেখানে ট্রানজিস্টর থাকবে এক কথায় ওকে সো যেই প্যাকেজের পাশে আপনারা এসওটি লেখা পাবেন সেগুলো হচ্ছে স্মল আউটলাইন ট্রানজিস্টর ফাইন তো এটা এটা কিন্তু আমরা একটা জাস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন জানলাম সো এইগুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন তারপরে দেখেন এসও আইসি তো এসও আইসি আমরা এটা জানি স্মল আউটলাইন এই যে এখানে লেখা হচ্ছে স্মল আউটলাইন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ঠিক আছে এই আইসিগুলোকে কি এসও আইসি বলা হয় নর্মালি আমরা তো আইসি বলি তো এইগুলোর ক্ষেত্রে বলতে হবে এসও আইসি কেন এটা হচ্ছে স্মল আউটলাইন দেয়া থাকে এই কারণে এগুলোকে এসও আইসি বলা হয় তারপরে পিএলসিসি এটা হচ্ছে প্লাস প্লাস্টিক লিডেড চিপ ক্যারিয়ার্স ওকে এই যে প্লাস্টিক লিডেড চিপ ক্যারিয়ার্স এবং প্রত্যেকটার একটা করে এক্সাম্পল ইমেজ দেওয়া আছে তারপরে এসও জি এটা হচ্ছে স্মল আউটলাইন জিপ্যাক্স ঠিক আছে সো এভাবে হচ্ছে আমাদের নামগুলো শর্ট ফর্মগুলো একটু পড়বেন তারপরে ফাইন পিচ এস এম ডি প্যাকেজ এটা কিউ এফ পি বা এস কিউ এফ পি বলা হয়ে থাকে তো এইভাবে পড়বেন তারপরে হচ্ছে বিজি এ বল গ্রিড অ্যারে এস এম ডি কম্পোনেন্ট বলা হয় সো এই যে বল গ্রিড এরকম গ্রিড দেওয়া থাকে সাধারণত দেখবেন যে প্রসেসরগুলো এরকম
ফেসে মাউন্ট করা যায় অর্থাৎ পিসি বোর্ডের উপরে মাউন্ট করা যায় তো এই বারোটা পেজ আপনারা একটু জাস্ট এক দুইবার একটু মনোযোগ সহকারে পড়বেন বুঝেন না বুঝেন তারপরে পড়বেন কেননা পরবর্তীতে আমরা আরও ডিটেলস যখন জানবো তখন আপনাদের এই ইনফরমেশনগুলো মাস্ট বি দরকার হবে তো এই জন্য আমি আপনাদের সাথে এই ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করছি ওকে তো এখন আরও কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দেই সেটা হচ্ছে আপনার যখনই কিনা যারা মোটামুটি ভালো পারেন পিসি বি জেনে অলরেডি শিখে গেছেন সো কয়েকটা ভুল হবে যেগুলো আমি প্রথম প্রথম দিকে যখন এস দিয়ে ডিজাইন করতে যাই তখন আমার এই সমস্যাগুলো হচ্ছিলো এই কারণে মূলত শেয়ার করা সেটা হচ্ছে যে আমরা যখনই কোনো পিসিবি ডিজাইন করতাম সব দেখার একটা জিনিস আমাদের এই ডিজাইনটা এখানে কিন্তু দুই রঙের দুইটা ওয়ারিং করা হয়েছে একটা হচ্ছে টপ লেয়ার টপ লেয়ারটা হচ্ছে আপনার রেড কালার ওয়ার আর বটম লেয়ার হচ্ছে ব্লু কালার সো টপ লেয়ারটা আমরা পিসিবি বোর্ডে যখন টানি প্র্যাকটিক্যালভাবে যখন আমাদের এই সার্কিটটা তৈরি হয়ে আসে পিসিবি বোর্ডটা তখন রেড লাইনগুলো উপরের দিকে থাকে আর বোর্ডের নিচের দিকে হচ্ছে ব্লু লাইনগুলো থাকে কিন্তু আপনি যখন এস এম ডি কোনো কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দুইটা লেয়ার নিয়ে কাজ করতে পারবেন না আর খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি ধরেন টপ লেয়ার নিয়ে শুধু কাজ করছেন তার মানে আপনার যে কম্পোনেন্টটা সেটা কিন্তু আপনার পিসিবি বোর্ডের উপরে থাকবে আর যদি আপনি বটম লেয়ার নিয়ে কাজ করেন তাহলে আপনার পিসিবির যে কম্পোনেন্টটা সেটা কিন্তু আপনার পিসিবি বোর্ডের পিছনের দিকে সোল্ডার করতে হবে তো এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন আর সব সময় কি আপনার এস এম ডি কম্পোনেন্ট প্রথম অবস্থায় যখন প্লেস করা শুরু করবেন তখন যে কোনো একটা লেয়ার নিয়ে কাজ করবেন এবং আমি আপনাদের রিকমেন্ড করব আপনারা হচ্ছে টপ লেয়ার নিয়ে কাজ করবেন ঠিক আছে এতে করে আপনাদের যে কম্পোনেন্টগুলো সেটা হচ্ছে আপনার লেয়ারের উপরে থাকবে অর্থাৎ পিসিবি বোর্ডে যে টপ লেয়ার থাকে সেই লেয়ারে আপনার কম্পোনেন্ট প্লেস করার অপশন থাকবে তো এতে করে আপনাদের কাজগুলো নিখুঁত এবং ভুল হবে আদারওয়াইজ আপনারা একটু জাস্ট আমার মতো সমস্যা পড়তে পারেন যে আসলে বারবার ওয়ারিং করবেন ওয়ার জরা লাগছে না পেপার কি ওয়ারিং হচ্ছে না কেন তো এই কিছু কারণে এস এম ডি কম্পোনেন্টে ওয়ারিংগুলো হয় না সো এই কারণে আপনারা প্রথমত টপ লেয়ার নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবেন এবং খেয়াল রাখবেন আপনার আসলে কোন লেয়ার নিয়ে কাজ করছেন আপনার ওই লেয়ারে কিন্তু আপনার কম্পোনেন্টটা প্লেস হবে এবং সেই জিনিসগুলো একটু ঠান্ডা মাথায় খেয়াল রাখবেন ওকে তো দেখেন এখানে কিন্তু এই যে এই ধরনের এই যে এই এটা তো মোটামুটি বেশ প্রফেশনাল এইটা যদি আমরা দেখি এটা কিন্তু আমাদের উপরের দিকে এস এম ডি কম্পোনেন্ট প্লেস করা আছে এমনকি এটার পিছনের দিকেও যদি দেখি সেখানেও কিন্তু কম্পোনেন্ট আছে সো এই কারণে এস এম ডি কম্পোনেন্ট একটা সুবিধা হচ্ছে আপনি একটা পিসিবিতেই একসাথে অনেক বড় একটা সার্কিট দেখা গেছে দুইটা লেয়ারে উপরে নিচে কিন্তু কম্বাইন করে আপনি ডিজাইন করে নিতে পারবেন ওকে তো এতে টু লেয়ার বোর্ড বা থ্রি লেয়ার ফোর লেয়ার সিক্স লেয়ার সেভেন লেয়ার মেবি সেভেন বা এইট লেয়ার পর্যন্ত আপনি এই বোর্ডগুলো অর্থাৎ পিসিবি বোর্ডগুলো ডিজাইন করতে পারবেন সো গাইস আই থিঙ্ক ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে তার জন্য অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তাই বলে এখানে বিদায় নিব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাক